Особено ми е приятно, професор Денов, че сте наш гост в днес и то по такъв прекрасен повод, като носител на националната литература на награда Пене Пенев. Още по-хубавото е, че младите хора на Димитровград не просто имат поколенческо разминаване с поезията на Пене Пенев, а се интересуват от нея и искат да познават поета на своя град и да го разполагат в един по-широк национален, защо не и по-широк контекст. А вие сте от българските учени и следователи, които имат изключителен принос в изучаването на противоречивото наследство и в неговата много актуална оценка. В този смисъл, ако трябва да откорите нещо много значимо в това българско противоречиво културно наследство, кое е първото, което бихте откроили? Аз бих откроил на първо място самата трудност, то да бъде разказано. На първо място, разбира се, стои нежеланието на немалка част от българите да говорят за това наследство. Да се говори, например, в домовете, в семействата за това. Или да се маркира това време с някакви такива знаци, да кажем, като различни социални придобивки от една страна, от друга страна лагери, затвори, цензура и така нататък и така нататък, т.е. изпадане в различни видове крайности. Спокойното говорене, спокойното говорене обаче изисква малко по-търпеливо, в никакъв случай по-сложно, но по-търпеливо, по-вътрешно противоречиво, защото наследството е такова, говорене. Много трудно се съчетава, да кажем, разказа, ето за Пеню Пенев, как така един поет, който е бил под обаянието на комунистическата утопия, всъщност в края на живота си, последните 2-3 години, стига до едно сериозно преосмислене на тази утопия, чрез блъсъка и сериалността и чрез изпитването на собствения си гръб на прелестите в кавички на тоталитарния режим. Как една утопична идея, всъщност минавайки през една неприятна проверка на тоталитарните практики, се оказва не толкова привлекателна. И как в една единствена личност се съчетава този купнеж по едно светло комунистическо бъдеще, с разочарованието от начина, по който то уж ще бъде постигнато. И всъщност постепенното осъзнаване, че няма целесообразност на действията, за да стигнеш до тази цел. Тоест, по-простичко казано, пътят определя целта. Когато целта, когато заради една уж възвишена цел си позволяваш насилие, незачитане на човешки права, преминаване през всякакви унижения, директно през престъпления срещу човечеството, всъщност тази цел няма как да бъде прекрасна и красива. Защото тя е усеяна и с трупове, и с лишение и мъка. Но това противоречие го има в самия Пеню Пенев. Той го изживява и той затова е една трагическа личност. Не защото се е самоубил. Това е просто завършика на един път от очарованието към разочарованието. Но не за това, а защото той е типичният, можем да кажем, разтерзан съвременник на 50-те години, който преминава целия път от възторжения поет на новия град и до резигниращия поет, който се връща и към наследството на символизма в един момент, за да подчертая своя песимизъм, който е нетърпим за тоталитарната власт, разбира се или пък стига до такива признания, 
в които, да кажем, една голяма част от поемата му дни на проверка а, показва, че това са признанията на действително а, личност, честна личност, която претърпява катарзис и която някак си е трудно да осъзнае пропадането на а, идеята, до която е, в която е вярвал. И заради това там е много особено се преплитат тези образи между нали, ту майката, родната да. майка, то в един момент партията, да, майка, да, да. при кого всъщност се завръщам а, и цялото това напрежение, което е абсолютно характерно за тоталитарната епоха между човешко, семейно, родово от една страна и служебно, идеологическо, тоталитарно от друга. Самата тази, ето понеже си говорим за противоречивост, за противоречие, тази поема е толкова противоречива, толкова мощен текст и също време толкова противоречив, именно защото там е абсолютно, тя е свръх автобиографична. Там е изпла, се е изплакал целият Пенюпенев, и със своите ослепения, заслепения, със своите нали, слепоти и прозрения, можем да кажем. И как той не може да. Той всъщност там не може да избере. Въпреки мажорния финал на поемата, но той не може да избере. Той просто е в една бездна там и просто вика от бездната. С цялата си противоречивост. Това ли е всъщност същността на случая Пеню Пенев, тъй като вие така целенасочено изучавате тези литературни происшествия, особено на терена на Народна република България. И има ли нещо, съвременно, някакво съвременно предизвикателство в този случай? А, сега, аз винаги се пазя от а, преките паралели между минало и съвременност, защото има голяма опасност да се спекулира с а, преноса на примери от миналото днес. Т.е. да ги нагаждаме според някаква наша цел в съвременността. Истината обаче е, че има една повторителност на такъв тип съдби. Хайде, аз, аз би казал, имаме три Примера, емблематични примера на а, поети самоубийци, можем да ги кажем на самоубити поети. А прескачам тук а, примера с. А, той е малко камерен пример. Той и поета е такъв камерен, а, Димитър Бойджиев. А, но Яворов, а, Пеню Пене, а прескача ми Никола Ракитин. Да. Също много трагично, но, но и те са важни примери. Нали? Но няма как да изброим всички. А, и третия пример Петя Добарова. А, те са общо взето разположени на почти хайден. Не съвсем, но на около 20-30 години има разстояние един между, друг между тези три емблематични случая. Но вижте как а, а, се случва нещо и през 1913-1914 година с Яворов, mm-hmm. и през 1959 година с Пеню Пенев, и през 1979 година. Се времена на крушение Петя, на идеали, на някакви мисловни модели. Това е така. Обаче да не бързаме да обвиняваме времената. Да, добре. Аз смятам, че отговорност носят не времената, отговорност носят хората, които населяват тези времена. Те всъщност дават облика на времето. И когато клеветата срещу Яворов, жълтите вестници, а, абсолютно отритнати от света, поет а, се окаже в центъра на собствената си тотално безприютна вселена. Нали, тогава м- наистина сякаш няма никакъв друг ход. Не говоря в ход или изход. Ход. Въобще, то е една житейска и отвъд житейска патова ситуация. Освен в тази, нали, освен това, то е съчетано и с ослепяване. Можем да кажем, това е едно дълго самоубийство. Почти година. 
от 13-14 година. Е, нямаш друг ход, освен да, да сам да си тръгнеш от този свят. Вижте Пеню Пенев, това е едно проточило се маргинализиране, едно отритване от обществото, а след а, компромисното и в крайна сметка негативно посрещане на дебютната му стихозбирка. <към> Нека да не се правим, че забравяме това. А, Пеню Пенев, а, добро утро хора, въпреки, че изцяло е вписана в социалистическия реализъм. <към> Книга, която м- получава един единствен възторжен отзив в вестник Строител, доколкото спомням, от един негов приятел и дори май нещо като роднина, а, който нали, иска да го ентусиазира, да го подкрепи. Всички други рецензии, хайде да не изборяваме имената на поети и критици, а, които са допренесли за това, макар че то да не ги изборим. Бождар, Божилов, Чавдар, Добрев а, и други още един-двама, всъщност прецензиите им са не са унищожителни, нали, но са по-скоро негативни. А, но да оставим това, след това какво се случва? 57-ма година а, тотално нали, там скандал около пребиването му в ДЗС Янко Забунов, Тутраканско и така нататък. Могат да изборявам, те са няколко такива неща. Прибиването му в психодиспансера, а, едно унизително писмо, което трябва да напише до новия главен секретар на съзнагоръчите писатели Георги Караслав, с който посипва главата с пепел. Влизането му, както се казва, от запой в запой, от отритване към отритване, бездомност, безработица. Вижте, когато го кажем безработица, днес също не звучи добре, но безработица в осигурената работа, така да се каже, на Народна република България, това звучи абсолютно като присъда. Нали? Да нямаш работа. Когато, както се казва, всички би трябвало да имат работа. Това е в крайна сметка до къде се... В крайна сметка се стига до едно м- тотално изключване, можем да кажем. То е социално, битово и всякакво изключване. И съдбата на а, връзниците на, на Пеню Пенев а, също не е за подсеняване, на някои от тях е доста по-различна. И нали, да кажа и за Петя Добарова, да. там верно е, че това е една много крехка възраст. Тя посяга на живота си. <към> Но отново говорим за едно неразбиране, отново говорим за една а, безчовечност на системата. И, за да завърша, м- поетите си отиват тогава, или поетът си отива тогава, когато е изоставен човек. Тоест, има ситуации, които правят така, че когато, когато е безчовечно отношението, тогава, когато няма разбиране, няма солидарност, няма съпричастност, няма милосърдие, а тогава си тръгва и поета. Значи, първо жертваме човека а, и след това канонизираме поета. Вече мъртъв. И тъй като се, как говорим за неща премълчавани, една ваша статия в а, така, голямата дискусия поет и власт mm-hmm. между утопията и мечтата а, предизвика доста оживен разговор поне сред нас, хората на словото, филолозите, учителите, журналистите, защото тя открехна един механизъм, който ни не познавахме до този момент. Това е механизма на протоколите, на обсъжданията, на това mm-hmm. как се решава съдбата на един човек в чисто административен план, той се унищожава. Има ли още нещо, което не знаем в този аспект? И, и те първа трябва да бъде изследвано, извадено на бял свят, изказано в този диалог за противоречивото наследство. Mm. Защото системата явно има свой така, тежък механизъм, с който наистина може да унищожи човека и твореца. Да, особено в така епохата през 50-те и 60-те години, това е механизъм, който всъщност е отработен привнесени от Съветския съюз, отработене в Народна република България края на 40-те години много успешно. 
Това е, това е свързано с а, два вида монопол. И те първа, когато се случи така наречената, говорят историците, революция на архивите в началото на този век, вече имаме, имахме възможност, наистина през различни протоколи, ако щете архиви на държавна сигурност и други, да видим как това са модели, през които се управлява и се нали, създава една нова литература, социалистическа. Това не е изобщо, това не са просто м, нали, м, то е, много, са, много са елементите в това. От една страна имаме м, предразположеност, сред, особено сред младите автори. Както е Пенио Пенев. Yeah. Предразположеност към младите автори да попият а, още в а, а, така, по време на основното си на, там, сред, и средно образование, да попият а, идеологически схеми. М- а при по-старите автори пък да се преустроят, да ги нали, посещават курсове по марсиско ленинска просвета, например. И имаме една, от една страна предразположеност, от друга страна обаче имаме много сериозен диктат. И той е, така да се каже, диктат, който се основава а, на два монопола. Единият монопол е по-общия, по-големия, който задава цялата система. И това е монополът върху литературното производство. Да. Ще го кажа малко. Политикономически. А, това ще рече, а, както е известно, комунистическата економика е Държавна, свръхдържавна економика. А, тоест, когато всички издателства, печатници и прочие са държавни, ти дори да пишеш нещо, няма къде да го публикуваш. Тоест, може да го публикуваш нелегално, има такива случаи, след това те <съща> разследват. <съща> нали? и... Имаш, теж, има тежки последствия за различни хора. А, това е едното. Другото, което е, това е монопола на Съюза на българските писатели. И в а, случая с Пенио Пенев точно това не беше до преди десетина години а, изследвано. А, ролята на Съюза на българските писатели всъщност в а, подпомагането и унищожаването на Пенио Пенев. Съвсем директно ще го кажа. А, ролята тук на Георги Караслов е незавидна, пак ще го кажа директно. Има достатъчно протоколи, документи, които показват това. Въпреки, че една година след смъртта на Пене Пенев, той държи една беседа с млади писатели, пред млади писатели, където казва какъв страхотен поет е Пене Пенев, но имал грешки и проче. Опитва се хем да го възвеличава вече, хем индиректно да се оправдава и да замазва. Но да не персонализираме прекалено. Общо взето монополът на съюзнобърсите писатели, който е нещо като Министерство на литературата в а, онова време, всъщност води до това. Води до това, че той е ангажиран с това да моделира изобщо, да кажем, и писането, и поведението на младите. Но такива като Пенио Пенев, заедно с неговия боен другар, както се казва, Осин Керим, тези наистина скандалджи, Бухеми, да. хора, които а, имат наистина куриозни случаи на битово разложение в кавички. А, те наистина са трън в очите. И тук ще кажа, и това е голямата разлика между такива като тях и така наречените техните други м- връзници. От, са уж от една и съща генерация, но това са Левчев, Башев и така нататък. Това е бъдещето априлско поколение, да. което стане по-известно. Ко- 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 които са си факултетските, комсомолските, прилежните поети. Да. Също понякога с бунтарски жестове, дума да няма, но в крайна сметка опитомени, привлечени към властта. А, и това е голямата разлика между тези две различни групи. Едните, Пенио Пенев, Осин Керим и още двама-трима, не повече, това са 
автентични представители на низините. Да. Наистина, те идват, от, те идват отдолу, те по происхода им е такъв, нали? А, пък единият е дори циганин, да. нали? Тоест, това е като... А, а единият е селенин, който да. става гражданин в Димитровград. Да. И това са, освен това, недообразовани, да. т.е. незавършено средно образование имат и двамата. Но, но това са всъщност автентичните говорители. Нали искат от името на народа да, да, да се да говори? Се Те са говорителите на народа. Те не са някакви дошли от някъде, как Пенев Пенев казва, на... оправдавайки се, mm-hmm. когато го викат в президиума на Съюз на българските писатели. Той казва, вижте, аз не съм враг, аз не съм мамино синче, аз идвам от народа, аз нали, нали, подарен хляб, аз не ям. И, и започне да му обяснява някакви очевидни неща, но за тях пред цялото време в главата им е пустия цикъл, всеки своя пътека си има, колко е буржуазен, какъв ужас е, че всъщност разваля линията на да, младежката лирика. Да. И така нататък. Да. Тоест искам да кажа, ето това, тези, това са истинските противоречия. Тези противоречия, но разбирате ли, разказа за тях не е кратък. На мен много лесно би ми се искало набързо да обясня. Mm-hmm. Нали? Този е такъв, този е такъв, този е добър, този е лош, този е комунист, други е антикомунист. Не е така. Mm-hmm. Не е така. Защото се оказва, че а, и, и, най-големия, и най-големия комунист може да се окаже а, сериозна заплаха за а, статуквото в а, тоталитарната комунистическа държава. Да, която оформи свой литературен канон, нали? Соци... Социалистически. Социалистически, да, да. да Социалистически канон, да. А, докато вие сте така известен, популярен с, с това, че утвърждавате един альтернативен канон а, на автори от, и поети от а, това време, които съвсем съзнателно пък се противопоставят на този а, социалистически реализъм. Големи трудности, между другото, имаме, когато трябва да обясним на учениците днес какво е социалистически реализъм. А, явно нали, заслугата за това е, че вече има и альтернативни гледни точки. Та, за мен беше а, много любопитно, че, а, например, а, много от авторите на този, които вие подреждате, в, предлагате в този альтернативен канон, като Николай Кънчев, Стефан Цанев, Екатерина Йосифова, Христо Фотев, сега и вие са лауреати на наградата Пеню Пенев. За мен някакси това не е случайно. Вие какво мислите? Има ли някаква връзка или просто... Не, аз първо веднага искам да кажа, че по, по никакъв начин не мога да а, бъда сложен нали, mm-hmm. до тези имена и заради респекта ми към тях, и заради това, че все пак а, моята дебютна фаза, както се казва, е след 1989 година и аз няма как да бъда альтернативен на социалистическия канон на своевременно, т.е. Mm-hmm. когато той е доминирал. А, просто сме различни генерации. Иначе, разбира се, е ласкателно, като чувам тези имена и те са лауреати на град Пеню Пенев и моето име да е сред тях. Но всъщност альтернативният канон беше дефиниран за да се подчертаят точно тези иначе доста смътни разлики между отделни почерци и между отделни автори които в самите недра на Народна република България не че не са се забелязвали за някой, но не са били достатъчно откроени, защото са били изравнени от така една контролирана публичност. Сега, веднага обаче, не за да ви провокирам, но, но веднага трябва да ви кажа, че, че вие, вие не казахте и други хора, които са носители да. на наградата Пенни Пен, да. които са от социалистическия соц, канон да, убеден да, 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 да. Тоест, така искам е, да кажа, да. искам да кажа, да, да, искам да кажа, че м- това са... А, а, просто се сетих, защото... А, 
имаме едно как да, вся неприятната метафора е блато нали, на, на онова време. Когато имаме една изравненост, така да се каже, на, на полето, когато, ето аз казах, Любомир Левчев може да е едва ли не е редом с Николай Кънчев. Но те няма как да са редом и то не по линия на това да спорим до утре кой е по-талантлив и кой е по-хубаво пише. Нали? А просто защото е ясно, че а, метафорите на единия служат за укрепването и легитимирането на режима. Да. Казано най-простичко. А, и че една трета от поезията му, например, е пропагандна поезия. А, сега, има стихотворения, които биха могли да бъдат наистина откроени. Нещо повече, но той се, той се отказва от самия себе си в един момент. Но е дълъг разговор за Любомир Левчев. Но, както се казва, само да си припомним неговото невероятно стихотворение «Плач за разрязаните крачоли» от все по-далечната 1965 година. И което му прави чест и което е невероятно силно стихотворение. Това е стихотворение за как милицията да, реже кръчолите на Чарлз Тони. Да. Да. И други такива има няколко а, забележителни стихотворения. Но альтернативният канон, състанен от имена, би искал да фокусира точно това а, цялостно литературната личност, как стои и къде стои. Тук десетина, 15, 20 или дори 100 стихотворения или разкази няма как да компенсират наличието на верноподанически произведения, че имаш толкова други. Ето защо Николай Кънчев, да кажем, а между впрочем Константин Павлов. А, и тук веднага, ето, ето веднага ще ви кажа противоречие, защото аз съм... Впрочем, такъв е следовател, който не иска да премълчава нищо, което знае. Смятам, че така е почтено и професионално. Тоест, аз веднага ще ви кажа, Костин Павлов в 1956 година пише едно стихотворение Сълзите на графа за граф Естерхази. Тоест, това е стихотворение срещу унгарската революция, срещу унгарското възстание 1956 година. Той е там на 20 и колко? 2-3 години. Костин Павлов. Тоест, и той има такива, защото някой веднага ще каже, да, ма ето, можем да му намерим и на него. Да. Нали? И, на то, и този е правил нещо, писал. Добре, хайде обаче сега да видим какво се случва след това. Колко точно стихотворения е написал Константин Павлов подобни? Две, три? Хайде, можем и да ги броим, но в един момент какво се случва? Първата му книга, 60-та година, Сатири. След това, той е просто един абсолютно помита всякакъв социализъм и всякакви правила, за верно поданическо писане. Никога не го прави. И си плаща за това с 18 години непубликуване на книга и влизане в черния списък. Николай Кънчев е така, той пък е 12 години. И, и други такива автори. Или пък ще кажете, тук, хайде сега, нали, от време на време, знаете ли какво, нали, какви обвинения чувам на подобен тип моя говорене? А, сега не политизирате ли така литературата? Да. Е, аз казвам, Чакайте сега малко. Как политизираме, когато, а, когато в случая... Ами да, защото, примерно, пък нито един комунист ли, примерно, няма толкова, mm-hmm. няма такива... И аз вена казвам, да, Иван Динков. Иван Динков. А, ма вижте какво прави той. Да, написал е попея на незабравимите. Mm-hmm. Късна реплика на Вазовата е попея на забравените. Посветена на загинали а, антифашисти. А, и, и те казват, ето, виж, и аз казвам, да, прочетете ги тези стихотворения, обаче, и вижте как, всъщност, през примера на загиналите за една идея, той всъщност а, уязвява тоталитарното статукво. Да не говорим, че има много други стихотворения, има една изгорена книга, 67-ма я отпечатват и веднага я изгарят, защото в един момент той нелегално, така да се каже, през печатарите включва едни отпаднали стихотворения на юг от живота. Иван Динков. Пак казвам, комунистът е Иван Динков. Ето, комунист. Тук не е въпрос. Радо Ралин какъв е? Да. Пак го изключват, пак го връщат в партията и така нататък. Тоест, тук въпросът не е комунист ли си, антикомунист ли си, 
член на БЗНС или си казионния тогава, или няма такова друго БЗНС. Где е в това въпроса? Въпросът е всъщност какво пишеш, какво правиш с, 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 с творчеството си. Ами, аз до сега, нали, си казвам, този невероятен разказвач Ивайло Петров. Сега, на 50 години, в един момент, става член на Комунистическата партия. Ма изобщо не му е трябвало. Нали, човек си мисли, без защо е станал член на Комунистическата партия? Това е някъде 80-та година, примерно. Късно. Тоест, него му е вършило работа, както се каза, за кариерата, да стане на 20, на 25-30. И вие на 50. И какво се случва? Става член на Комунистическата партия и две години по-късно става ясно защо става член. Издава невероятния, супер мощен роман. Все още не завършен 82, но издава е първата му версия Хайка за вълци. Значи, и сега да кажем сега. Това, какъв точно грях е, че Ивайло Петров става член на Комунистическата партия малко преди това? Същност, не е ли това един хитроумен буфер, който той слага, за да може да си позволи публикуването на този роман? И това, и това е, виждате ли, още една противоречивост. Това е такова като, е, нали, изтъкано е цялото това време с тази особена противоречивост и ние, ако прибързаме и ако правим бързи заключения, ако съдим, особено ако съдим, да. до никъде няма да стигнем. Mm-hmm. Това е, ние се занимаваме с четенето на това минало, защото искаме да го разберем. Mm-hmm. Искаме да, да усетим... И каква е най-вече и литературната, и човешката цена, която са плащали за своя избор различни хора. А ако трябва да свържете все пак Пеню Пенев с някои от тези а, признати, утвърдени, обичани имена от българската литература, с кого го виждате да се родее най-вече? С, веднага бих казал с Никола Бапцаров. А, това са м- и двамата проиграват една особена социална роля. Това е ролята на така наречения поет-работник. Аз не случайно казвам социална роля и не твърдя, че те са автентични работници. А, включително и за Вапцаров. Той е бил, между прочим, Вапцаров е бил изключително високо квалифициран работник. Наистина. Той е завършил морското училище, където е превъзходен техник, mm. става. И той е един, а, а, можем да кажем, той спада към много така високата, а, високия слой на добре платени работници в царство България. И м- това не го прави не работник, обаче. Mm. И това е много важно да го знаем, защото Пеню Пенев се опитва да проиграе тази роля. Аз бих казал дори нескрито подръжавайки чисто в социален план на Въпцаров. Защото той се опитва да играе, впрочем, по правилата на самата социалистическа система. Защото пропагандата непрекъснато втълпява през 40-те и 50-те години, че ние имаме нужда от така автентичния глас на българските работници. Тук трябва да бъде представен живота на работническата класа в литературата, съвременността и прочее, и прочее, строителството. Mm-hmm. И Пенев Пенев е какъв по-добър пример нали, да, mm-hmm. да се въплати в това. Yeah. А, разбира се, той го проиграва това и като а, нали, той е поет, работник, но интелектуален работник, а, Опитва се да се закрепи на по-трайна журналистическа работа. Не винаги му се отдава. Знаем, че го махат, слагат, назначават. Практикува едно... А, чакайте, да. Практикува едно провинциално номадство. Да. Го наричам аз. Пътуване прекъснато по командировки. Това си урежда, за да може от някъде пари да изкарва. Но така или иначе, той е потопен в а, десетина години. О, между 49 и 59-та до смъртта си, в а, тази работническа среда. И mm-hmm. той се опитва да се превърне в говорител на тогавашния поет-работник. Yeah. Такъв какъвто е в Абцаров. 
Само, че какво се случва? Оказва се, че през 30-те и 40-те години пролетарската литература, самите пролетарски водещи автори, Христо Раевски, Младен Исаев, а, да не казвам пак тук Георги Караславов и така нататък, а, впрочем, да, е интересно и тогава Георги Караславов да. и по-късно, а, но а, самите те не оценяват Вапцаров. Те, някои от тях, като Радевски, се правят на негови учители, недоволството от това какъв му е грапа в стиха, а това е цялата му, как да кажа, речева стратегия на, на Вапцаров, да му е грапа в стиха, да, да, да вкара да. разговорни интонации. Ето езика ни е грапа, да, нали? Да, да, да. И цялото, му, цялото това нещо, което прави Вапцаров, е абсолютно непоносимо за изгладената сталинистка класическа структура в стиха, която предпочитат тогавашните полетарски поети. Както аз казвам, нали, подигравателно, въпреки че аз съм почитател на класическия стих като автор, да знаете, но, но иначе тези римувани стройни куплетчета, нали, аз им казвам тухли четворки. Нали? Четворки от четири стиха, нали, за това са четворки. И те редят едни тухли четворки и в един момент идва Вапцаров и им отнася да. Главите, цялата представа за това как трябва да се пише а, комуникативна поезия, истинска такава комуникативна завладяваща поезия. А, и заради това а, публичен отзвук почти нула. Нали, в едни маргинални издания излизат рецензии за него. И той приживее Пенио Пенев е само, че във вече при победилия социализъм, съдбата му е същата. Отново недооценен, заради и заради тези <към> разговорни интонации. Между прочим, първите му критици, точно, които пишат за първата му книга, точно много от тях това ги дразни, че прекалява с тези интонации. Но тогава Вапцаров още не е, а, как да кажа, не е преоткрит. Той е канонизиран през 50-те години, но още не е преоткрит. Едва през 60-те години той е преоткрит като поетика, като език. Впрочем, когато бива открит най-сетне и признат самия Пеню Пенев. Така да скажем, между впрочем, годините на истинско литературно говоря признание, като текстове, като влияние върху новата поезия, на двамата, и на Вапцаров, и на Пенио Пенев, се случва почти по едно и също време. И това е показателно. Да. Всъщност, наистина, какви интересни взаимодействия има в литературния процес. Mm-hmm. А вие бяхте част от една литературна четворка, около вестник, литературен вестник, която пък така диалогизираше с кръга мисъл и четиримата mm-hmm. велики, които създадаха модерната нали, българска yeah. литература. От тази четворка а, вие определено се утвърдихте като автори и следовател там е Георги Господинов, Бойко Пенчев. Много ми е интересно, а, различно ли е това, което ви свързва днес от това, което ви свързваше преди? А, интересни, много Знаете ли, интересни. А, н- ние сме различни, това е сигурно, но, но нас винаги 90-те години ще ни свързват. А, дори да се скараме, дори да не се виждаме с а, месеци, с години. А това, което преживяхме и написахме, а, няма да кажа заедно, но как да го кажа, представихме много от нещата си заедно. Всъщност няма как да бъде изтрито, то е... Uh, мога да кажа, ни е обословило до голяма степен. Uh, просто защото uh, съвсем кратко ще го кажа. Изпитахме цялата свобода. Да. И, и аз си давам сметка, че това е някакъв вид исторически шанс. Аз само ако си представя, че щях да бъда примерно, ако аз съм студент в, в първи курс през есента на 1989 година. Като първокурсник отивам на първия демократичен митинг на площата Александър Невски. Само като си, ако си, като си представя, че м- можех да бъда Пет години преди това студент, 
Първи курс или 10. Няма да кажа тръпки ме побиват, но благодаря на съдбата, че не е така. А, много често са ме питали, добре, вие понякога си позволявате да критикувате за конформизма и за удобния избор, който са правили различни писатели преди 89-та година. А вие, ако бяхте в тяхната ситуация, смятате ли, че вие бихте се държали по-достойно? И винаги съм казвал не. Не съм сигурен. Много е вероятно. А, и аз да съм, и аз да направя тежки компромиси, просто защото не се смятам за нещо по-различно и нещо изключително. Както казваше един на точно малко по- mm-hmm. по-възрастен от мен колега, а, казваше, добре, че дойде 10 ноември 89-та година, а, защото най-вероятно не очакваше много недостойно бъдеще. А, трябва да си говорим честно. Аз за това, и за това смятам, че, че този шанс на 90-те само и единствено дори заради свободата на словото. Знаете ли, заради нищо друго. Тази свобода на словото даде възможност да се стигне до всякакви експерименти, а, понякога неприемани добре, понякога смятани за твърде екстравагантни, но веднъж научил уродците на тази свобода, човек а, знае, че м- си мисли поне че никога не би изменил. И все още ли ви провокира писането от натура, така като тръгнахме? Да, между впрочем, между впрочем писането от натура, т.е. Писане, това е писане по действителни гледки, да. правене на такива поетически пленери. А, правим го периодично, дори почти всяка година го правим в различни формати. Да кажем, съм, често съм жури на студентски литературен конкурс в Шумен, който е всяка година. И там винаги в програмата седи а, такава проява, писане от натура в най-емблематични места в Северо-Источна България. А, защо, защо е така? Смятам, че това е изпитание върху почерка. Тоест, а, погледа регистрира нещо. И е важно как почерка, как а, текста ще го запомни, как ще, текста ще го представи. И едновременно гледката оказва натиск върху твоя почерк, когато пишеш. И почерка ти, разбира се, съпротивлява и започва според своята особеност и своя стил да моделира гледката. И това ми се струва, че много дисциплинира писането, защото го приучва и към краткост, но и към някаква такава точност, към някакъв вид аскетизъм и лаконизъм. Но това е дълъг творчески разговор. Добре. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря.